Naam, karibuni sana wapenzi wa tazamaji wa channel yetu ya Urembo na Tiba. Kama ilivyo kawaida tunaendelea kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na urembo pamoja na tiba asili. Leo niko naelezea faida ya matumizi ya carrot kama tunavyojua. Ilihali wengi wanatumia kama kiungo katika vyakula vyetu. Leo nataka nikupe faida nyingine kuhusu carrot kama tiba katika mili yetu. Uh, faida ya kwanza kutumia karoti kama tiba inasaidia kuimarisha macho kuona vizuri. Mfano tatizo la kutoona vizuri usiku pia inasaidia kuondoa matatizo ya allergy kwenye macho. Mfano macho kuwasha kwa sababu ya vumbi. Karoti inarutubisha seli mwilini na kuzifanya zisizeeke haraka. Hii inaonekana uwepo wa vitamin A ambayo ni muhimu katika kuimarisha uwezo wa macho kuona. Hiyo ni moja faida inayopatikana kwenye karoti endapo tunaitumia kama tiba. Faida nyingine huifanya ngozi iwe nzuri na yenye afya kama utatumia kurutubisha ngozi. Hii unaweza kaipangua kwa kutumia kisu au kuikongua kwa kutumia blender mkono. Kisha utatia asali mbichi kijiko kimoja kikubwa cha chakula, mafuta ya nazi kijiko kimoja kikubwa na limao kijiko kimoja kikubwa. Changanya vizuri. Kisha utumie kusugua mwilini sehemu yoyote unayotaka. Ukimaliza acha kama dakika 15 hadi 20 kisha oga una. Itasaidia kuondoa taka katika vinyweleo kuifanya ngozi iwe laini na kuondoa mikunjo katika ngozi. Kumbuka unatakiwa utumie asali mbichi na sio asali yoyote. Inaondoa mafuta yasiyotakiwa katika ini na kuliwezesha ini lifanye kazi vizuri. Faida nyingine karoti inasaidia kufanya fizi na meno kuwa imara na kuchocheza uzalishaji wa mate. Endapo mtumiaji atazitumia karoti kwa njia ya kutafuna, anaweza kaimarisha fizi zake na kufanya meno yawe imara. Pia kwa upande mwingine, karoti tunaweza kutumia ikiwa ni tiba ya kupunguza tatizo la kusahau. Endapo mtu anakuwa anakuwa ana matatizo ya kusahau, vitu ambavyo vimefanya muda mfupi au kitu ambacho ameambiwa muda mfupi akawa na ana kisahau akitumia karoti mbichi anaweza katibu tatizo hilo faida nyingine karoti hupunguza hatari ya kupata shinikizo la damu kwani ulaji wa karoti husaidia mwili kupata madini muhimu ya potassium ambayo husaidia kutanua miriji ya damu blood vessel na kufanya damu kwani ulaji wa karoti husaidia kupata madini muhimu ya potassium ambayo husaidia kutanua miriji ya damu na kufanya damu iwe na mtindiko mzuri katika mirija yake. Pia karoti husaidia kuzuia magonjwa mengine kama vile kisukali, kiharusi, kansa pamoja na magonjwa ya moyo. Hapa nazungumzia karoti mbichi na ile ambayo utaichanganya katika mboga. Lakini unaweza kujua wewe unatumia karoti ni kama kupendezesha tu mboga lakini pia inaweza ikawa tiba katika mili yako kama utanuia kuwa tiba maana unaweza ukala tu karoti kama kawaida na ikafanya tu kazi yake kama karoti pia na unaweza ikafanya kazi kama karoti lakini kitu kikifanya kuwa dawa na chenye kinakuwa dawa kwa kama utaitumia karoti kama tiba kwa matatizo ambayo nimeonyesha inaweza katibika ya mwisho karoti husaidia kuongeza kinga mwilini antibacteria pamoja na antiseptic ambazo husaidia kuzuia kinga za mwili. Pia karoti ina vitamin C muhimu kwa kusisimua seli nyeupe za damu ambazo ni muhimu sana katika kinga za mwili. Kiufupi leo nitaishia hapa katika somo letu kuijua karoti kama tiba tofauti na kuitumia kama kiungo. Naomba usisahau kusubscribe, ku like, comment na kushare video hizi ili watu wengine wapate kuona zaidi. Asanteni kwa kuangalia, tukutane kwenye vipindi vijavyo.